asistente 1, Raúl Jiménez, el 2, Julio César Pérez, el cuarto, Alan Antón, partido que inició a las 21 horas. Vamos directamente hasta el Doroteo Guamuch Flores para eh, echar un vistazo a lo más importante de este juego entre Comunicaciones y Cobán, dividieron puntos. Así es, Enrique de la Rosa y el sorteo ahí, Rafa Morales de capitán hoy con Yanderson Pereira, los dos capitanes de Comunicaciones y de Cobán. Cronómetro en cero, pongámoslo a funcionar y vamos a jugar, decía Enrique de la Rosa, en el estadio de la zona 5, y moví el balón el conjunto... Altavera Pacense con esta incursión por el costado. Yanderson pivoteaba barrida puntual y buena en el centro de la línea baja. Tempraneramente avisaba a Cobán. Sí, ya Cobán ya empezaba. De a poco este, el área rival. Sí, ya Cobán estaba encimando cinco minutos del partido y comunicaciones con esta respuesta. El centro y ahí veíamos cómo intentaban en el cabezazo. Sale el guardameta y balón que quedaba suelto. Partido hasta ese momento, minuto en día y vuelta. El centro y el arquero bien ahí porque era una pelota difícil y con el pecho y una buena técnica individual y luego, no sé si la quiso no, 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 no la termina de llenar ¿verdad que sí? no la termina de llenar y me parece que el rebote del balón también es complicado así es, por supuesto, y luego Freddy Pérez con esa respuesta, el pelón con el centro, el cabezazo y en el centro del área chica mandaban el balón hacia afuera, comunicaciones con esta que tenía desde la mitad del campo con Corena, intentaba jugar hacia adelante el pivote y hacia adelante otra vez el remate poste y se salpaba comunicaciones, esta, me parece que esta de las mejores jugadas en todo el primer tiempo, porque se vio bien, eh, se ve bien comunicaciones tocando con, con, eh, con inteligencia a los espacios, al compañero, se vio bastante bien la jugada en general, lástima, ¿verdad? El balón se estrella en el poste, pero me parece que en eh, la concepción de la jugada, de las mejores del primer tiempo para comunicaciones. Sí, por la serie de toques que se daba previo a ese remate que posteriormente se estrellaba en el poste y se salvaba el equipo de Cobán Imperial, luego esto, aquí la jugada del gol, Milton. Es un golazo, una serie de toques, una buena triangulación y luego el goleador que anda en racha en un idilio con el gol. Diego Casas con su cuarto tanto del torneo. El balón se lo filtraron perfecto en medio de la línea central del conjunto de comunicaciones. Después ni siquiera se la acomoda, únicamente observa al arquero Freddy Pérez que sale bien, pero que le cruzan muy bien la sí, pelota. Pero, sí. antes, pero antes de eso, eh, Walter, ves que comunicaciones, sus defensores tienen que salir demasiado de su territorio para tratar de ahogar la jugada que iniciaba Cobán. Y por dejar tanto su propio espacio y achicar de alguna manera, Casas corre bien por el centro, se lleva dos marcas, recibe el balón, contó también con fortuna Cobán en un rebote. Pero la jugada es buena porque Comunicaciones achica demasiado y eso le da más espacio a Casas para poder transitar con el balón e ir con el uno contra uno ante el guardameta. Sí, claro, en ese momento justamente eso, la forma como se movían los delanteros de Cobán era lo que le daba la ventaja para ese uno por cero. Luego se da esta acción Milton y acá pues el golpe como queda eh, con el inconveniente el futbolista de Comunicaciones. El brazo de Corena, la manera en que se le dobla cuando él cae y ahí... Eh, se observa cómo le tienen que colocar un vendaje para poder continuar jugando. Pero el golpe es abajo. Sí. El golpe es abajo inicialmente, por eso se, se va al suelo Corena y todo el peso de su cuerpo cae, cae sobre el brazo. Sobre el brazo, cae sí. su brazo. Y esos son los peligrosos, porque es como palanca. Sí, para mí, a ver, este era de cartulina, obviamente. Hay una carga. Hay una carga. De Corena. Y además de la carga, el golpe por, por abajo, porque ese es el que desequilibra a Corena. Luego, este tipo de, de acciones son las que a veces asustan cuando ves que un futbolista se agacha y se, y se cae al suelo. Y hay problemas, 31 y medio y comunicaciones con esta incursión por el costado de la izquierda. Buena pelota al centro, el cabezazo encima de la portería del guardameta Maynor Álvarez. El cabezazo ahí que llegaba de Eric González. Y González es lo correcto. Sí, porque, porque solo gira. Él deja, él deja, no, fuera de eso... Deja que los defensores juzguen el balón. Sí, se justamente. Se van hacia adelante y él se queda ahí esperando eh, eh, el balón. Entonces le favorece inteligente que los defensores son los que se mueven y él se queda atrás para el cabezazo. Falló en el cabezazo, pero de alguna manera como se colocó fue, fue lo correcto. Y aquí la, la correcta decisión de parte del árbitro mostrando tarjeta amarilla y táctica fija, el remate que se estrellaba en la barrera, luego el contrarremate de Anderson Pereira y seguía encimando el equipo de Cobán Imperial. En comunicaciones con la respuesta por el costado izquierdo, buena pelota, centro pasado, cabezazo y la línea defensiva que se Salvaba. Había una sí, falta, falta, señalaba el árbitro, porque hay una se, apoya, sí, sí, hay, se apoya hay falta. en el jugador de los príncipes azules ahí, porque llega desde atrás sí. y se apoya y comete empuja, la falta. ¿verdad? Sí. Lo atropella. Sí. 
y, y te digo, en el primer tiempo, y es algo que ya todos hemos visto, en el primer tiempo hubo alguien, como sucede cada vez que viene a la capital, que es incómodo y se llama Yanderson Pereira. Otra vez lo demuestra lo incómodo que es. Se siente bien jugando en la capital. Le gusta. O en el trébol sí. o, o, o en el estadio nacional. Y, y fue así. Incomodó a, a Comunicaciones en su línea defensiva. Comunicaciones ya también anunciaba que iba a ir con todo lo que podía hacia adelante. Aquí era Mejía que todavía estaba en el terreno de juego. Acomodaba el balón y luego incómodo también porque me parece que se resbala sí. antes de patear. ¿verdad? Y aparte que lo acomodó para la derecha. Tal vez era para rematar de una vez de zurda, él prefiere acomodar para su derecha y ahí es donde pierde un tiempo. En esta perfecto el cruce de Gerardo Gordillo, el remate era de Anderson Pereira, luego Casas que la manda arriba y Cobán que seguía insistiendo, ya Anderson Pereira pisando el área, centro abajo, el corte bueno también, otra vez de Gordillo, el balón afuera Buena barrida, ¿Sí? buena anticipación ahí, porque ese balón iba directo al compañero de Anderson. Y Cobán con esta salida que tenía y el rebote le favorecía a Diego Casas, pasados todos, balón filtrado de frente al área, llega Mejía, lo tumba, para mí es correcta la tarjeta María y como ya tenía, le muestra la no, tarjeta. No, pero es que no, aquí hay Ah, bueno, cosa... le muestra la ropa. No, por eso, déjame explicar. Ahí me parece que se equivoca el árbitro, porque para mí era amarilla. Sí. sí de igual, igual manera se iba a ir, Sí. pero le mostró roja directa, sí. Hay un jaloneo en el hombro, ahí se logra ver el jaloneo en el hombro derecho del jugador de Cobán, pero te digo abiertamente, claro que hay falta, y ahí se aprecia, ahí se aprecia bien, pero para mí era de amarilla, ya tenía una, de cualquier manera se iba a ir, pero roja directa. ¿No lo consideran como una jugada manifiesta? No, de para mí todavía no. ¿No? No, para mí era amarilla. Yo tengo mis dudas yo, ahí. Yo, yo también, porque tal vez eh, iba enfilando de frente al arco, tal vez la distancia, como, como dice Pedro... Pero lo que sí te digo es que no iba con fuerza desmedida y que no fue eh, a destiempo. Sí, sí, pero, pero, pero fue, jugador. pudo haber sido juzgada como una jugada manifiesta de gol. A eso voy. Y, yo y creo, así yo... considero que la juzga el árbitro y por eso la tarjeta roja directa. Pero si no hace eso... Era el segundo. Probablemente ser. era el segundo. Sí. Probablemente era el segundo. Este minuto es clave al 64 porque... Y este iba a ser un golazo de, de taco. Es clave. Pero muy bien es, en sí, esta... Freddy Pérez, Freddy con, Pérez. Los, con los reflejos. Decía, es clave el ingreso de Leiner y el escano al 64. Cobán tuvo más de 30 minutos, un elemento más dentro del campo. Y no lo aprovechó. Sí, digamos, se quedó con 11 ¿Sí? en comunicaciones eh, al final del partido y Cobán con 10. Y, y, y eso de tener eh, 11 los salvos y 10, Cobán de alguna manera no lo supo aprovechar de ¿No todo. ¿No se sintió? No, no se refleja de forma rotunda en el marcador porque Cobán viene haciendo buenos partidos. Yo te ¿Sí? lo decía ayer, ¿Sí? esta era una prueba de fuego para ver eh, de qué está hecho Cobán para este certamen. Y está para competir. Sí, por supuesto. Está para competir. Porque termina complicando a comunicaciones, de hecho se ponía en ventaja y ya veremos lo que sucedía en la recta final del partido. Hasta el 68 Cobán estaba resistiendo bien y el gol lo había anotado en el minuto 12, Milton. A María para Maynor Álvarez por retrasar el trámite del juego. Luego, Morales hacia adelante y este es espectacular no, de Freddy Pérez. Muy bien, Freddy, porque ese remate iba con todo. Sí, pues, mira. Ahí, ahí pones en riesgo tu físico, el rostro, ¿Sí? un golpe en el ojo. Y, y Freddy valiente va, trata de proteger su rostro haciéndolo hacia un lado, pero bien en la anticipación. Sí, porque más allá del gesto técnico, el delantero de Cobán se regala al defensor del equipo de comunicaciones. Luego esta, aquí también Les la respuesta. Bien. Sí, la respuesta que tenía comunicaciones y muy bien el guardameta cobanero en el fondo. Minuto 75, remate hacia un costado completamente desviado. Vaya si no era buen partido en ese momento. Va a ir un de vuelta por el primero... Oh, y después es Golazo. Este. Esto no tiene palabras. Golazo. Pero, ¿Cómo qué vas a decir? Es un golazo. Leiner García. Otra vez siendo ese jugador que cambia el, el partido el viniendo revulsivo. desde la banca. Primero lo que hizo Freddy Pérez en el remate de Brian sí. el pelón Lemus. Luego Lescano había probado. Y luego esta ya no. Ya no. Y, es, y ¿Cómo la va a quitar ahí? Y lo importante de cómo se para comunicaciones en esa jugada, ¿verdad? Porque ves que los dos eh, jugadores salvos. Están casi en línea, así que cuando el balón va hacia atrás, el otro le va a caer para un acomodo. Por supuesto que no es fácil hacer ese gol. Pero si te das cuenta, los dos estaban bien colocados, que era desviar el balón hacia atrás, que sabes que tu compañero iba a estar ahí. Sí, por supuesto. Y define de forma estupenda. Para mí el mejor gol hasta el momento del certamen. Sí, porque más allá del esfuerzo de Maynor Álvarez, no puede evitar que el balón termine en el fondo de su portería. Luego esa acción de Coan que Cobán no bajaba los brazos y ya sobre la recta final al 86, también comunicaciones dando respuesta, una bandera arriba, el asistente 
decretaba el fuera de juego, que me parece correcta la decisión de parte del asistente. Sí, Comunicaciones, después de conseguir el 1 a 1, estuvo más cerca de buscar el 2 a 1 ellos que Cobán de conseguirlo. Al final, el empate se da 1 a 1 y Comunicaciones terminó sobre el área del conjunto cobanero. Esta es una de las eh, últimas acciones, el centro y Comunicaciones que tiene mucho eso, el centro y el pivoteo. ¿Se recuerdan? Cuando no lo hace Anangono con Chucho López hoy, ¿cómo sale la jugada del gol de Comunicaciones? Centro, pivoteo y al centro de nuevo la pelota. Entonces,